Мої вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Денит РД. Ми продовжуємо проходження проекту українського футболіста в FIFA 16 на ПК. У нас досі триває зимове трансферне вікно, в якому ми участь не беремо, тому що ми граємо в Манчестер Юнайтед. Перейшли сюди влітку повноцінним трансфером в останні години дедлайну і йти, звичайно, не хочемо. Бо боремось в усіх турнірах. У нас найближчий поєдинок, як бачите, поєдинок кубковий. Поєдинок Кубка Англії проти Кембридж Юнайтед. Це конкурент, університетська команда конкурент нашої перш, нашого першого клубу Оксфорд Юнайтед. Давайте відразу подивимось, що у нас за ситуація. Почнемо з календаря. Які матчі нас сьогодні очікують? В попередній серії ми закінчили свої поєдинки матчем, першим матчем півфіналу Кубка Англійської Ліги. І в цьому матчі на виїзді проти Вестгема ми перемогли 1-0. Тепер нас, звичайно, за тиждень очікує матч відповіді. І перед цим, через три дні на четвертий, ось він матч четвертого раунду Кубка Англії проти Кембриджа на виїзді. Команда з далеко нижчого дивізіону, але все ж таки ми знаємо, як явні аутсайдери можуть нам створити чимало проблем. Ну і давайте подивимося, які поєдинки найближчі 5 нас очікують. Якщо ми будемо грати в усіх матчах, то це будуть такі поєдинки. Проти Кембридж. Юнайтед в кубку, матч відповідь проти Весгема в півфіналі Capital One Cup. Далі в чемпіонаті проти Ньюкасла і цим закінчується трансферне зимове трансферне вікно, січень місяць, насичений. І далі у нас проти Евертона та Ліверпуля. І вже відомий суперник в одній з 16 ліг Європи ми будемо грати проти Фенербахче. Але до цього ми ще дійдемо, спочатку треба розібратися з ситуацією на внутрішній арені, зокрема в кубках англійського футболу. Давайте розпочинати. Зараз подивимося, що у нас з силами. 34% у нас запасу сил може, може і не випустить нас тренер. Залишається не так багато часу, але давайте рухатись, подивимося. Оскільки ж за день зараз відновиться, зараз подивимось відразу. 73, можливо, і встигнемо відпочити. Тому залишається 2 дні, швиденько рухаємось. Тренування, тренування нам недоступні. Ми вже від... потренувалися попередня серія, ще не пройшов тиждень. Ну і давайте рухатися 23 січня і нас не випускають проти Кембридж Юнайтед. І чомусь не зрозуміло. Чому не випускаю? Давайте дивитись. 91% запасу сил. Цього достатньо, щоб випустити нашого футболіста. І, звичайно, у нас шансів тоді було більше. Ну, я сподіваюся, що наша команда зможе проти Кембридж Юнайтед, проти університетської команди, все ж таки в четвертому раунді зіграти. Нагадую, що в третьому раунді, в третьому раунді ми перемогли... Челсі 1-0 Ну а в четвертому, бачите, нам потра... потрапив на нас суперник явно нижчого класу Але будемо сподіватися, що наші партнери нас не підведуть Ну що ж, тримаємо кулаки Це буде повний провал сезону, якщо наша команда програє університетському клубу Ну що ж, давайте дивитись Ромеро, Дарм'ян, Ахмед, Джонс, Шоу, Блін, Шайдерлін, Бейлі, Депай, Павел, Кін. Це стартовий склад. І придеться Депай забив м'яч на 17-й хвилині. І Ньютон рахунок зрівняв на 27-й. Дарм'ян отримав на 40-й хвилині червону картку. Бері, 56-та хвилина. Я бачу, ми вилетимо з Кубка Англії з таким розвитком подій. Прекрасно. Прекрасно. Тренер просто фізрук справжній. Я не знаю, чим займається Жозе Мауріньо, але, схоже, він там консультується з Луї Вангалом, тому що програти університетській команді 
з четвертого дивізіону, скоріше за все, там грає Кембридж. Це просто жах. 2-1 ми програли і ми тепер вилітаємо з Кубка Англії. Це перший турнір, з якого ми вилітаємо в цьому сезоні. Ну, це тупість тренера, тому що 91% запасу сил ми повинні були виходити на поле і навіть не бігаючи сильно могли б принести команді свої, свої перемогу. Але тренер вирішив загнути нам перший трофей, за який ми боролися. Ми вибили Челсі в третьому раунді і в четвертому, тобто в наступному, програли університетському клубу. Давайте подивимось, де грає, де грає. Кембридж, я думаю, що в Лізі 2, а це четвертий дивізіон. Дивимось, Кембридж Юнайтед, 11-та сходинка Лігі 2, четвертий дивізіон. Браво, Жозе Мауріньо. Дуже класне рішення, і тепер ми залишаємось без Кубка Англії. Супер. Дякуємо тренеру за такий подарунок в лапках, звичайно. Шикарно, просто шикарно. Тренуємось. Так, звичайний відбір у нас тепер 49. Чудово. Просто чудово. Ну що ж, рухаємось до матчу проти Вестгема. Тут нас, звичайно, випускають, тому що ми вже встигли відновитись на 100%. Давайте якраз подивимось, чи це так. 100% і, звичайно, нам потрібно не програти, і тоді ми вийдемо до фіналу Кубка Англійської Ліги. З Кубка Англії ми вже вилетіли, завдячуючи нашому тренеру і партнерам недолугим, які не можуть нормально зіграти. Ну і тепер ми будемо боротися лише в Кубку Ліги. Скоро відновиться Ліга Європи. Стартуємо ми, звичайно, цю частину з... Однієї 16 і теоретичні шанси у нас є в чемпіонаті. Принаймні, ще залишаються. Добре, немає дощу. Як завжди, найвищий рівень складності проти нас. Легенда FIFA 16, так називається цей рівень. І ми готові розпочинати перший матч в сьогоднішній серії. Це неймовірна прикрість, тому що я на цей сезон великі сподівання покладав, а наш тренер просто покладав на цей сезон, тому і не випустив нас в матчі проти Кембридж Юнайтед. І ми програли і вилетіли з Кубка Англії. Ну, фантастика просто. Прекрасно почалась серія. З гарного рішення тренера і з прекрасної в лапках, все ж в лапках, прекрасної гри наших партнерів. Показують нам дерево плей-офф. Ну, Мансіті вже в фіналі, ви бачите, так? 4-0. Мансіті вже свій півфінал виграло. Дивимось на склади команд. Готуємось до цієї процедури. Показують нам, що Дені Джуніор Головна удар на село Манчестер Юнайтед. Належ. Все ж таки. Наш захист нас часто підводить. Дивимось на склад Вестгема. Схоже, той самий склад, ті самі 11 футболістів, які грали тиждень тому проти нас. Рендольф, який також добре тягнув наші удари, сьогодні також вранці воріт. Роберт Медлі, англійський рефері, буде обслуговувати матч відповіді півфіналу. Кубка Ліги ніяк от не, про, не продає той смуток, з який от з гірким присмаком залишився після матчу 4-го раунду Кубка Англії. Що навіть головне зараз переключитись якнайшвидше, щоб не зіпсувати собі результат в півфіналі Capital One Cup. 
бо ну, дуже засмутила мене ця поразка, в якій ми, власне, нічого не могли зробити, бо тренер нас не випустив. Ось і вся ситуація. Ми нічим не змогли зарадити, бо сиділи поза заявкою, не зважаючи на те, що у нас 91% був запасу силу відновлений. Так, бачу, що глядачі пишуть, що для повного щастя ще тут варто програти і політати з усіх англійських кубків. Ну, будемо сподіватися, що зараз пройде кілька хвилин і ми все ж таки переключимось уже 100% на цей поєдинок. Вже забудемо про поразку в кубковому матчі і вона нас уже не буде турбувати. Зараз спробуємо. А пенальті поставити не потрібно рефері? Ні, рефері вважає, що не потрібно. Все гаразд. Спробуємо зараз відібрати у суперника і заробляємо аут на свою користь. А чому? Ну добре, вкинемо аут. Нема кому вкидати за бокової, що українець має ще бігати аути вкидати. Нагадую, що в першому матчі, в півфіналу цього турніру, ми перемогли у Весгема на виїзді 1-0. Тому зараз головне не програти. Подивіться, яка купа футболістів суперника оточила, оточила нашого гравця. І Рендольф. І Рендольф виходить і кулаками виносить м'яч. Ну і рефері, ти ж в Англії судиш. Що це за свистки починаються? Сільва з Монако перейшов до Атлетика Більбао за 71 мільйон. І, наскільки я пам'ятаю, в попередній серії вже була ця новина. Навіщо її повторювати? Це що, Месі перейшов в Лестер? Що її по 10 разів треба повторювати цю новину? Ох, яка техніка. Меж залишається тепер вже у нашої команди. Мемфіс Депай, Мемфіс Депай. Куди ти? Ну, у Мемфіса проблеми з передачами. Ми вже в одній з попередніх серій... Звертали увагу на те, що Мемфіса крива нога. Він не вміє давати передачі. І ось знову. Замість того, щоб спокійно котнути нам м'яч, і ми вже далі намагалися вийти на ударну позицію. Ні, він обов'язково віддав м'яч супернику. Ох, цей Мемфіс. Вісанте з м'ячем. Можна давно вже віддавати пас, але ж не такі неточні передачі. Бачу, що... В цьому матчі придеться нам а знову самі, самим собі організовувати забитий м'яч. Пое. Мадіані. Лопес Роблес. На правий фланг передачу партнеру своєму віддав. І дуже небезпечно зараз може бути. Не можна пропускати, хлопці. Вибити м'яч. Не потрібно грати з голкіпером. Ельфі Турі. Що це взагалі за склад у нас такий вийшов? Тому що недолугі кривоногі партнери основного складу повтомлювалися в матчі проти Кембридж Юнайтед, тому сьогодні сидять на лаві. Всілякі ельфітурі грають. Ості. Кояте. На правий фланг віддає передачу. Люкшоу на підхопленні. Передача на Ромеро. Ну, звичайно, бажано не грати з такими пасами, тому що можна і собі так м'яч забити. Жоу Тейшейра, Вісенте. І чомусь рефері з пропорцем показує, що аут буде на користь Весгема. Дивне рішення. Рід. Куяте. Поки що немає у нас моментів. Питають, чому наш футболіст в FIFA, в проєкті кар'єри футболіста в FIFA, має ім'я Дені Джуніор, а в... Кар'єрі футболіста Pro Evolution Soccer 2016 Денініо. Ну, для того, щоб футболісти за іменами відрізнялися. Щоб... Якщо ви сказали 
Денініо. То це всі знають про те, що це кар'єра футболіста з проекту стане легендою в Pro Evolution. А якщо Дені Джуніор, значить футболіст проекту українського футболіста FIFA. Щоб не було плутанини. Закінчується тим часом перша половина. Рахунок 0-0 за підсумками двох поєдинків. Ми поки що ведемо. Дивіться, оця статистика. Нуль ударів, що у суперника, що у нашої команди 44% на 56. Ось такий от коли перший тайм видався. Розпочинаємо другу половину. Андре Гомес, передача на Марко Сароху. Дуже коло грають, все одно наші партнери. Треба відкриватись, Люк Шоу. Шнайдерлін. Не в якісь непереконливі передачі йдуть зараз. Пул, Андре Гомес, нарешті віддав нам м'яч. І ми можемо тепер бігти до штрафного майданчика, виконувати усілякі фейкрабони. Вибігати на ліву ногу, на які три зірки, пробивати, і наш удар будуть блокувати. Фінти. Не будемо нікому віддавати паси зараз, тому що ми бачимо, наскільки е, кволі наші партнери. Тому нехай ми краще самі втратимо м'яч, ніж ми віддамо пас, е, такий як Мемфіс Депай, просто за... Запортачать, зіпсують момент. Мадіані, передача на Роблеса. На правому фланзі я бачу, що Везгем не поспішає йти в атаку. Як же погано грають наші партнери. Привіться, з прийомом не лади. Паси віддають криві. Ну, хоч у відборі непогано зіграли в цьому моменті. Вісенте з м'ячем на правому фланзі. Ух, який, па який пас шикарний. Добре, що у Гомеса взагалі м'яч залишився. Тепер подивіться, яка шикарна передача верхом. Ну, одні у нас шикарні передачі, я бачу. Ну що, все, побігли. Побігли, будемо зараз демонструвати техніку. І це жовта картка. За таке треба давати жовту картку. Всі донати від глядачів, які збирались протягом літнього періоду і ті донати, які я бачу, пишуть, надійшли сьогодні, вони всі будуть скоро виведені на екран. Сьогодні немає можливості такої, але в найближчих стрімах, ближче до завершення літнього сезону, звичайно, всі донати, які були за цей період, ми оголосимо, вони будуть на екрані. Дякую наперед. Глядачам, які задонатили, я поки що перевірити не можу, але вірю на слово. Неймар виходить, давайте попладомо, Неймар виходить на поле на 71-й хвилині. Не знаю, наскільки він буде видний на полі, але те, що його присутність вже буде відволікати футболістів Весгема, це, це точно. Ну що ж, штрафний удар. Ми підготувались. Зараз будемо або пробувати, якщо дуже гострий кут, будемо від... розігрувати м'яч з партнером. Нам потрібно забити м'яч і наша участь в фіналі буде дуже і дуже близькою. Так, серйозний кут. Давайте розіграємо. Мефіс Депай не найкращий футболіст для того, щоб розігрувати м'яч. Ну добре, тепер забіг треба продемонструвати, подивіться, як тягне, тягне за футболку рефері. Може вже свиснути пора? Ну добре, у нас м'яч залишився. Техніка, треба вийти на удар. Вийти на удар в дальній кут. До побачення, Вестгем, до побачення. Українець вирішує в другому матчі півфіналу. 2-0 стає загальний рахунок, і ми... Дуже близько до фіналу Capital One Cup, де нас уже чекає Ман-Сіті.
з яким нам теж треба віддати боржок цього сезону. І шикарний удар в дальній кут. Протягнули м'яч на пейсі, незважаючи на те, що нас стягнули за футболку. І рахунок стає 1-0 в цьому матчі. Ми забиваємо третій гол в Capital One Cup і 2-0 за підсумками двох поєдинків. Маємо можливість тепер трохи перепочити на полі, що у нас там з витривалістю. Відсотків 50, так, треба перепочити, тому що у нас знову через кілька днів поєдинок уже чемпіонату. І нам там ще треба виборювати перемоги, бо наші партнери... Разом з нами достатньо втратили очок, щоб тепер пертись на жилах. Неймар, як бачите, в цьому матчі має позицію право півзахисника. Подивіться, яка швидкість у Неймара. Віддає нам Неймар передачу. І буде кутовий. Курйозний міг бути м'яч. Ми намагалися зіграти і обіграти суперника хибним замахом. У нас це не вийшло, м'яч рикошетом почав перелітати парашутиком над голкіпером, але, на жаль, перелетів і ворота. Але буде кутовий. Вісімдесят четверта хвилина. Давайте спробуємо відкритись на вільну позицію, але подача йде прямо в руки Рендольфа. П'ять хвилин залишається, Рендольф не поспішає, він розуміє, що його команда навряд чи зможе забити тричі. Саме така кількість голів може дозволити Вестгему вийти до фіналу, але я сподіваюся, що цього не станеться. Все ж таки... Дуже мало часу залишається до завершення другого півфіналу. Заміна відбувається у Вестгема. Останні хвилини. Головою. Виграємо, але все одно м'яч залишається у суперника. Ми все відпочиваємо, нам потрібно економити сили. І готуємось до наступного матчу. В рамках чемпіонату цей поєдинок відбудеться. І нам потрібно встигнути відновитись до найближчого поєдинку. Рендольф, як бачите, йде на кутовий. Ну, ми будемо стояти, мабуть, ближче до штрафного майданчика. Раптом буде у нас можливість вийти в атаку на порожні ворота. Чому б ні? Давайте тут станемо. Подача кутового. Удар головою. І можна, подивіться, є можливість пробити. А давайте спробуємо пробити. Ех, заблокували. Вийшов я на ударну праву ногу. І не зміг пробити у порожні ворота, бо суперник заблокував. Тим не менше, ми радіємо. Ми вийшли до фіналу. І тепер буде неймовірний фінал Кубка Англійської ліги проти Манчестер Сіті. Це буде лише один поєдинок. І, звичайно, він десь буде або наприкінці лютого, або на початку березня. За нашим календарем. Тож я сподіваюся, що ми підійдемо в найкращій формі. Ну ми-то повинні підійти в найкращій формі, а щоб партнери нас не підвели. Ну що ж, дивимось найкращі моменти цього другого півфіналу. Матчу відповіді. Ми виграли його з таким же рахунком, як і на виїзді, як і на стадіоні суперника в Лондоні. Давайте дивитись, як... Проходив цей поєдинок, ось так от забирали у нас м'ячі в декількох епізодах, а ось так порушували правила. Ну і один з моментів в таймі другому вдався нам на славу. Ми протягнули м'яч до центру штрафного майданчика і пробили в дальній кут. Ось нам повторюють режисери трансляції цей момент. 
Бачите, в якій боротьбі нам прийшлося пробувати, але наш удар був точний. І цим самим ми підтвердили свій рівень, виявивши свою команду до фіналу. От якби нас Жозе Мауріньо випустив в попередньому матчі нашої команди, який був в рамках Кубка Англії проти Кембридж Юнайтед, я думаю, ми також би змогли вивести наш клуб до наступного раунду. Але... Що ж тут зробиш? Нас не випустили, команда програла сенсаційно і вилетіла з Кубка Англії. Неймар, дивіться, от давайте спробуємо проаналізувати. От Неймар, що такого зробив Неймар? Давайте подивимося. Нам поставили оцінку 6 і 8. Де Неймар? Давайте подивимось, мені самому цікаво. Ось він, Неймар. Неймар зробив один важливий пас. Один раз вдало володів м'ячем, і один раз не вдало володів м'ячем. І оцінка у нього 7,2. Запам'ятайте цю статистику суперову. А тепер дивимося на українця Дені Джуніора. Три удари в ствір воріт. Чотири коротких вдало віддав передачі, одну середню. І тільки один пас не вдало. Один раз порушив правила, три рази вийшов з позиції і... Вісім разів у нас відбирали м'яч. І ще й один раз головою програв. Але головний показник – це забитий м'яч у ворота суперника. І ми отримали 6 і 8. Логіка залізна у експертів, які оцінюють. Людина, яка витягнула для команди перемогу, отримала менше балів, ніж людина, яка віддала одну передачу. Браво експертам, аплодуємо і рухаємось далі. А рухаємось далі. 4-0. За підсумками двох поєдинків Манчестер Сіті виграв у Ньюкасла і прийшов до фіналу, а ми 2-0 виграли у Вестгема. Отже, фінал буде неймовірним. Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Манчестерське дербі і нам потрібно брати реванш. В цьому сезоні ми вже поступались в Ман Сіті. Але, звичайно, в рамках чемпіонату. Дивимось, що нам пишуть. Вейн Руні повертається після травми, Матео Дерм'ян повертається після дискваліфікації. Що у нас там з силами? 45% може не вистачити. Може не вистачити. Ні, такі випускають нас на чемпіонат. 80... От 91 було не випускав, 88 випускає. Ну, знову таки, тренера нашого теж важко зрозуміти. Добре, головне, що випустив. До речі, давайте традиційно подивимось розташування футболістів. Ми цього не робили на початку серії. І також нагадаємо собі статистику нашої гри в цьому сезоні. У нас в цьому сезоні 20 поєдинків зіграно і 15 м'ячів ми встигли забити. Подивіться, в Лізі Європи 5 матчів, 5 м'ячів. В Кубку Англії один матч зіграли, один гол забили. В Capital One Cup три матчі зіграли, три голи забили. І тільки в Перемір-Лізі зіграли матчі більше, ніж забили голів. Так, ну і давайте подивимось скіли. Вони у нас на шикарному рівні. Залишається тепер бути у формі. І ось приємно, як бачите, оновлення. Ми цього, наскільки я пам'ятаю, не дивились. Три зірки на слабку ногу. Нарешті ми докачали ліву ногу свою до трьох зірок. Ну і таланти і спеціалізації у нас на будь-який смак. 133 мільйони коштує на даний момент наш футболіст. 95 загальний скіл, 25 років нашому гравцю. Так, скільки там? 88 запасів. Готуємось до другого матчу серії. Ходимось в турнір розташування. Дев'ята позиція після двох турів. 33 очки на 13 балів відстаємо від Мансіті. Великий, велике відставання, але ми будемо все одно боротися до кінця. І бомбардерський залік. Барахіно разом з Кореєм по 10 м'ячів. Перші сходинки у нас 16 місце, 6 м'ячів. 4 голи відстаємо, це не так і багато. Ну що ж, розпочинаємо матч проти Ньюкасла. 24-й тур, граємо на Олд Трафорд. Що там з погодою? З погодою все гаразд, дощу немає. Готуємось до початку. 
нам потрібно зіграти максимально ефективно, зокрема, як і проти Вестгема, мінімальна кількість моментів і дуже непогана реалізація. Отже, 24-й тур англійської прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед. Матч відбувається на Олд Трафорд. Ньюкасл посідає сьому сходинку на 5 очок більше у цієї команди, отже вони вище нас. І, звичайно, нам потрібно їх, як і всі інші команди, перемагати. Питають, скільки матчів ще буде. Тим часом показують знову, що у нас найкращий захист. Як тільки показують цю статистику, ми вже звикли до того, що треба бути вкрай обережним, бо наш захист відразу починає доводити протилежним. Скільки матчів буде? Зазвичай ми граємо за серію 5 поєдинків. Якщо один зіграли, значить 4, враховуючи і цей. Склад Манчестер Юнайтед. Ромеро, Дерм'ян, Рохо, Джонс, Шоу, Гомес, Блінд, Бейлі, Неймар, Лінгард і новістрій українець Дені Джуніор. Вітають команди одна одного. Склад Ньюкасла на ваших екранах. Крул на воротах. Кондогвія грає, Кабелья, Меобі, Сісако, Бубукар, Айдара. Янмат. Серйозні гравці у цієї команди. І, звичайно, що нам буде нелегко. Але якщо нас партнери в атаці не підтримують, а таке буває досить часто, що ми самі собі моменти повинні створювати, то нам проти будь-якої команди важко. Майк Джонс. Рефері в полі. Головний. Красний м'яч на англійської прем'єр-ліги. І ми готові розпочинати цей поєдинок. Пишуть, що в Ньюкасла захист так собі. Ну, ми знаємо, як такий собі захист може грати, вчепитися особливо проти нашого футболіста, по двоє, по троє, тягнути нас за футболки, арбітр не буде свистіти порушення, і тому оце так, такий собі захист може нам такі складнощі створити, що... Ну, ось, наприклад, зараз. Що було в цьому моменті? Чому рефері... Визначив, що українець порушив правила. Стрибали обидва до м'яча. От починається. З четвертої хвилини вже починаються якісь незрозумілі свистки англійського рефері. Нагадую, що це англійський футбол, де, звичайно, є елемент жо жорс жорсткості. І оці ось свистки, вони зовсім не потрібні. Делі Блінд дуже непогано відібрав м'яч, але не вже втратить. Ні, не втрачає, подивіться. Лінгард. Джесі Лінгард не, зруч... не дуже зручну передачу віддав Ти найкращий фіфер, сподіваюсь, це не останній сезон за Джуніора Ну, напевно, в цьому сезоні Телевізійному, так би мовити Який ось-ось закінчиться Перед виходом Фіфи 17 і з виходом FIFA 17, звичайно, у вересні місяці почнеться новий телевізійний сезон, то ймовірно, що це останній, останній сезон цієї кар'єри, ну і далі вже буде все пов'язано з новими футбольними симуляторами, тому якраз ми маємо встигнути зіграти цей сезон до завершення, і цей проект FIFA 16 має бути завершений. Тому і хочеться виграти якнайбільше, тому що наступні спроби вже будуть в іншій FIFA. Ух, який небезпечний, який удар небезпечний у суперника. Дейлі Блінд на лівий фланг. Дякую, до речі, за комплімент стосовно найкращого фіфера. Але найкращий фіфер все ж таки, я вважаю, мій брат, який українським складом з рейтингом 74... З першого разу вийшов до першого дивізіону, граючи проти різнокольорових складів, проти читерів, які їх на ПК в рази більше, ніж на всіляких консолях, лагерів і таких інших. І таким складом вийти до першого дивізіону, ну, це справді неймовірно крутий показник. Та ще й проти людей, все-таки. А бот, якщо і читить, він хоча б не лагає і... Не використовую всілякі хитрощі, які можуть люди робити, прагнучи досягти цілий будь-якою метою. 
Так, ну, у нас, я так бачу, команда продовжує бути в'ялою. Вже півгодини зіграно, а у нас щось так, я не пам'ятаю. Не було ударів. Зараз будемо з центра поля самі, я бачу, тягнути м'яч. Хоча ні, давайте на фланг віддамо. Сил-то у нас не так багато. Бейлі. Швидше, швидше думай. Швидше думай. Кондок бія. Її треба перехоплювати. Ну, став корпус. Нарешті. Дерм'ян вдуплив, що треба ставити корпус. І треба проходити. Ух, як же важко. І підкат, підкат. Все ж таки підкатом дістав м'яч суперник. 5 хвилин залишається. Ми вкидаємо за бокової. І Дейлі Блінд. Ну, зрозуміло, з розвороту ця людина не віддасть. Нормальну передачу. Так, і суперник продовжує також не поспішати. Його, напевно, все влаштовує. Скільки там компенсовано? Одна хвилина компенсована, і вона дуже швидко минула. Дякую, Володимир, за такі приємні слова. Поважаю обох братів і поважаю ставлення до брата. Дуже приємно, коли глядачі розуміють, власне, про що мова йде. Про взаємоповагу, звичайно. Ну і про гарне ставлення, про взаємоповагу і до глядачів, і глядачів до ютуберів. Ну, виходимо на другий тайм, у нас рахунок 0-0, нічого дивного. Якщо ми не забуваємо, то рахунок міг би бути і 0-1, наприклад. Андре Гомес, можна віддати передачу. О, прекрасно, завели суперника дуже вчасно, і ми маємо... Простір. Подивіться, яка купа. Зараз спробуємо набігти. Подивіться, скільки футболістів проти нас. Ну що, на праву ногу вийдемо? Майбу повинні вийти. Ні, закривають. Траєкторію закривають чітко. Спробуємо з лівою пробити. Ні, з лівою не виходить. Я не буду віддавати передачу, тому що наші партнери зіпсують момент. А ми спробуємо пробити в дальній кут і... На жаль, Крул. Тім Крул. Дарм'ян. Шикарний прийом. Нагадую, що не потрібно спамати, тому що отримаєте бан. Ось один уже глядач догрався, 5 хвилин подумає над своєю поведінкою. Не потрібно спамати, коли які проекти будуть. Слідкуйте за каналами спільнотою і не пропустите. Виходить майстер пасу. Звичайно, з усмішкою ми це кажемо. Майстер пасу Мемфіс Депай. У нас в кар'єрі він особливий майстер пасу. Тому будемо сподіватися, що в цьому матчі він свою майстеринсь демонструвати не буде. Сісоко проломлює Дейлі Блінда. Ну, до речі, ви звернули увагу, наскільки зараз кволий темп матчу в цьому поєдинку. Що одна, що інші команди просто ползають по полю. По-іншому не скажеш. Немає швидкостей. Ще одна заміна. Вайналдом виходить замість Сісоко. Так, у нас сил... Достатньо. Нам потрібно зараз буде включатися, ймовірніше, за все. В серйозний біг, в серйозні забіги, тому що я бачу, що партнери нам в пресензі не допоможуть. Надія маленька. Ну ось нарешті відбір і Дарміан швидше. Куди ти даєш передачу? Я що, просив? Навіщо такі ризиковані паси на своїй половині поля, особливо коли я ще й не прошу їх? Дуже нерозумно. Ну ось зараз попросив і у нас є можливість. Вийти, але Янмат читає. Читає нашу передачу. Я... Янмат прочитав, а Неймар куди викинув? 
Навіщо назад викидав? Ну добре, м'яч головне, що у нашої команди залишається, а далі ми вже розберемось. Мемфіс Депай піднімає м'яч. І буде вкидання за бокової лінії для Ньюкасла. Айдара. А ми обі. 20 хвилин залишається. Ні, не поспішає Ньюкасл. Його влаштовує такий результат. А от нас не влаштовує. І ми бігаємо. І ми пресингуємо. А партнери? Давайте швидше. Можливо, встигнуть відібрати м'яч? Ні, Дарм'ян. Ну, хоча б затримав. Хоча б затримав. Буде вкидання за боковою. Одна Нянузай виходить замість Неймара і можна сказати, що добре, тому що Неймар нічого не показує в матчах, в яких виходить, а от якраз одна Нянузай, коли виходить на поле, досить, досить непогано себе проявляє. Тому будемо сподіватися, що в цьому матчі вдасться бельгійцю щось показати, але як тут покажеш, коли ось такий прийом від наших партнерів? Тут нічого не покажеш. Коли партнери так приймають м'яч. Дарм'ян. Будемо самі бігти? Чи з Аднаном Янузаєм зіграємо? Ні, зіграємо з Янузаєм. А от Янузай куди? Янузай куди? Навіщо тут подавати? Можна було зачекати українця і потім віддати нам пас. Дуже погане рішення. Прийняв Янузай. А ми обі. Нарешті перехопили м'яч. Шоу, Джонс. Мало часу залишається. Янузай. Зіграємо в пас. Янузай. Придіться, Янузай зараз а, грає на позиції таке враження вільного художника. Бігає, де йому заманеться. І, можливо, це правильне рішення, тому що те, що демонструють наші партнери, то, звичайно, треба Хоч хтось би, щоб активність проявляв. Почекай, блін. Ух ти, блін. Ух ти, блін. Що ж ти таку передачу нам віддав? Погано. Пробувати треба в дальній кут. Удар 1-0. Один удар. Один гол. 90 хвилина. Українець знову витягує. Принаймні близько до цього. Три очки для своєї команди. Дуже важко нам буде. Ще грати півсезону, а команда вже не грає. Нам самим приходиться створювати собі моменти і їх вже реалізовувати. Один нуль, дев'яносто хвилина, сьомий м'яч в прем'єр-лізі. Сьомий м'яч. І заміна. Дейлі Блін піде з поля. Зараз тепер будемо бігати, допомагати її. Команді в захисті. Хто там? Уилл Кін вийшов замість. Дейлі Блінда. Дві хвилини компенсовано. Потрібно витримати. Ну хоча б в захисті наші партнери витримають. Я навіть зараз бігти, мабуть, в атаку не буду. Щоб не витрачати дарма сил. Все, давай сюди пас. Пас, давай сюди. Все. Три очки. Давайте нам... В нашу скарбничку перемагаємо на класі українця. Один удар, один гол. І зараз ми, мабуть, побачимо, що знову експерти поставлять нам оцінку, яка не дозволить нам стати гравцем матчу. Хоча ми на цю оцінку вже звикли увагу не звертати, бо ці оцінки... Ці експерти, вони трохи короткозорі, трохи підсліпкуваті і часом дуже несправедливо, доволі часто навіть, так сказати, дуже несправедливо оцінюють гру українського футболіста. Давайте дивимось моменти, я по суті ось цей момент і був, так? Ні, ось був ще один момент, так, де Тім Крул потягнув. В дальній кут ми пробували, ну а в другий раз, в другий, коли ми пробували в дальній кут, подивіться, яка щільність в обороні, але ми змогли б. Увірватися зі штрафного майданчика і пробили цього разу вже без шансів для голкіпера Ньюкасла. 1-0 ми принесли чергову перемогу команді. 
І наблизились тим самим до самого ж таки Ньюкасла, який нас випереджав в турнірній таблиці. 6-4 нам поставили, і Ахстов став кращим, давайте подивимось. Правильно, Андре Гомес. Пам'ятаєте, як Андре Гомес приймав передачу з вкидання з ауту? І 10 метрів він біг, не, не міг ще приборкати м'яча, і при тому, що ніхто, ніхто йому не заважав і ніхто на нього не нападав. Ну і він став кращим гравцем. Куди там? Куди там українцю, який витягнув перемогу? Ось такі от оцінки. Добре. Тренуємось. Експрес тренування. У нас закінчується зимовий трансферний період. Значить, нічого у нас не покращилось. І рухаємось далі. У нас за тиждень поєдинок проти Евертона. Так, в чемпіонаті. Зараз подивимось, яка у нас турнірна ситуація. Залишаємось поки на 9-й позиції. 36 очок. У нас... А Мен Сіті свій поєдинок програв, тому ми скоротили з 13 балів до 10 відставання від Манчестер Сіті. Непогано. Непогано. І давайте вже рухатись далі. А зараз буде дедлайн, в якому ми участі не беремо. До речі, треба подивитися, який у нас статус. Що у нас там зі статусом? Все нормально. Статус у нас не на трансфері, тому... Ми не чекаємо пропозиції, тому що ми граємо за Манчестер Юнайтед. А зараз подивимось, хто, як, хто як кого купив в останню годину трансферного вікна. Ну що, як думаєте, Неймара продадуть власники клубу нашого Манчестер Юнайтед в останні години цього трансферного вікна? Тому що Неймар, в принципі, нічого абсолютно не грає. Можна було б на цьому заробити грошей і, можливо, когось купити ще одного Янузая, наприклад. Дві години залишається, і зараз в останню годину ми подивимося всі команди. Давайте подивимось з Арсеналу. Так, почнемо. Так, отже, чи є знайомі футболісти? Начебто немає. Барахіно перейшов. В Астонвілу, Гриліш пішов. О, Погба прийшов в Челсі. Ну, прекрасно. Корея Маркініса продали, зате в Челсі купили Погба. Чудово. Так, Ель Шараві прийшов в Евертон. І, до речі, зараз якраз проти Евертона ми будемо грати. Хелсіті, Батланд. Лестер Сіті нікого не продав, нікого не придбав. Арнаутович в Ліверпуль перейшов. Ман Сіті нікого не продав, нікого не купив. Подивіться, кого придбав Манчестер Юнайтед. Чібо Куртуа. Ну чудово. Ну хоч якось. Так, Неймара не продали, але подивіться, кого придбав за 68,5 мільйонів. Тібо Куртуа тепер у нас, я сподіваюся, буде тягнути все. Як же нам бракує голкіпера такого рівня і вітаємо, вітаємо Тібо Курта в стані нашої команди. Дивимось далі. Так. Зрозуміло, Сток Сіті продав Арноутовича та Батланда. А Сонсі Барахіно продав. Одного з найкращих бомбардирів. Так, 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 Суонсі. Лукаку перейшов з Мастуром до Тоттенгему. Вотфорд неактивний, Вестгем тільки продає, Волверхемптон теж тільки продає. Ну ось така ситуація, супер. Тібо Куртуа. Зараз ми, звичайно, подивимося, який у нього рівень, чи він там випадково не загнувся. 377 мільйонів 225 тисяч доларів було витрачено в усіх лігах в дедлайн. І давайте подивимось, вже не терпиться подивитись, який у нього скіл. Так, Тібо Крута займає шосту, шостий рядок записнику тренера, у нього скіл 87. Зараз ми детально подивимось. Чомусь Ромеро досі продовжує бути в стартовому. Я сподіваюся, що хоч Тібо Крута грати буде, а не сидіти на лавці. Так, де Тібо Крута? Ось Тібо Крута. 29 років, трансферна ціна його... Тепер складає 50 мільйонів. 
За 68,5 уроми придбали ті бокруто, 87 загальний скіл. Давайте подивимось. Як грає ті бо. Нирки 85, ногами 70, позиція голкіпера 87, руками 88, рефлекси 88. Настільки ногами. Щось він погано грає. Так, давайте дивитись. Ну, це справді велетен, який має, має принести нам спокій в нашому захисті. 199 зріст, 188 кг, 29 років, традиційний, слабка нога, 3 зірки, особливі прийоми на одну зірку. Дальне вкидання голкіперське, спеціалізації немає. Так, а у Ромеро там який скіл? 75, ну звичайно повинен, то давайте по голкіперам подивимось. Джонстон 75. Ні, Ромеро 75, Джонстон 69, Мілінкович Савіч 66. Звичайно, ті Бокурта повинен стояти в стартовому складі. Я не бачу стрибки 94, так, сила 85, реакція 87. Звичайно, повинен ті Бокурта стояти. Я сподіваюся, тренера не переклинять клему, і він все-таки буде випускати бельгійця в старті. Добре, рухаємось далі, у нас матч з Евертоном. 82% запасу сил, маємо відновитись. Так, завдання на 4 найближчі поєдинки. Подивіться, які матчі у нас в календарі. Евертон, Ліверпуль, Арсенал, Лестер. Оце так поєдинки. Візіми 4, середня оцінка, це дуже високий бал. Два голи маємо забити і 29 співвідношення голів до ударів. Чудово. Звичайно, ми граємо в стартовому складі, що у нас там з запасом сил 100%, але у мене таке враження, що скоро матч з Ліверпулем. Так, через 2 дні, тому треба з Евертоном все ж таки економити сили. Розташування в турнірній таблиці. Мансіті, ми вже бачили 46 балів, у нас 9 сходника 36. 10 очок відставання. Ну і давайте розпочинати. Будемо сподіватися, що відразу ті Бокурта буде в складі. Ми зараз це побачимо. Граємо, до речі, ми на виїзді проти Евертона. Так. Нарешті у тренера вистачило розуму випустити такого гравця в старті. Ну що ж, розпочинаємо. Буде туманду, що не буде. І вітаємо... Тібо Курта, він виходить в стартовому складі відразу, після того, як придбали цього футболіста. І ми вітаємо з дебютом, з дебютним матчем талановита бельгійця. І будемо сподіватися, що його стабільність передасться і всім нашим захисникам. Гудісон Парк, Евертон, Манчестер, Юнайтед. 25-й тур англійської прем'єр-ліги. Вітаємо! Команди. Евертон знаходиться на 12-й сходинці. 29 балів у цієї команди. Ми на 7 очок випереджаємо Евертон. Нам взагалі треба зараз... Перемагати у кожного. І показують нам дебют. Тібо Куртуа, 29 років. З Роми перейшов за 68,5 мільйонів. Ну, нарешті, нарешті нам посилили захист. Ми всі на це сподіваємось. Тібо Курта перший номер отримав відразу футболку. І дивимось склади команд. Евертон, Роблс, Колман, Морі, Стоунс, Гая, Бешич, Маккарсі, Міральяс, Рафа, Мейер, Перес. Такий склад. Маккарсі, звичайно. Маккарсі, це кажуть так, англійські коментатори. І у нас Тібо Курта на воротах. В полі Дарміан, Джонс, Рохо, Шоу Шнайдерлін, Блінд, Бейлі, Депай, Перейра і на вістрі українець Дені Джуніор. Тактика у нас незмінна. 4-2-3-1. Неймар сидить на лаві. Ось такі у нас гравці в складі. Головне, щоб Тібо Курта не був таким, як Неймар. Тому що Неймар, коли виходить на поле, то його просто не видно. Будемо сподіватися, що Тібо Куртуа, коли потрібно, буде виручати. Мартін Аткінсон, рефері в полі. І ось такий туман трохи буде, звичайно, нам обмежувати видимість. Поїхали Гудісон Парк, у нас 100% витривалість, але пам'ятаємо, що дуже скоро надпринциповий поєдинок проти Ліверпуля. І тому нам не можна повністю вибігатись. Міраліас, так, переводить на Гая. Ми будемо чекати, поки наші партнери м'яч відберуть у суперника. 
Стоунс. На правый фланг тут Колман. Провид на продаче на Мирольяса. И Дели Блинт майже у Макарти забрал мяч. Айозе. Колман. Какие-то закидушки выполняют. И когда уже будет отбор, Дели Блинт. И можно выписывать нам передачу. Смотрите, какой пас. Ух, важковато сейчас бежит украинец. Важковато бежит украинец. Треба пробивать в дальний кут. Джоэль тягне. Гарний был удар. Давайте подивимось. Гая намагався блокувати, але в этом эпизоде героем выявился голкипер Эвертона. Мемфис ДП будет выполнять корнер. Так, ну что? Спробуем открыться. Ну, это Мемфис Депай. Добре, что будет еще один кутовый. Мирольяс выносит мяч за лицеву. Мемфис Депай. Какие-то эксперименты у него. Ну и теперь подача также очень плохая. Джоэль забирает мяч до своих рук. Ну, кто откроется? Чудово, мы обіграли суперника. А руками? А руками? Нарешті рефері помічає. Ні, ми не будемо поспішати. Нехай наші футболісти також розташуються. Ну і ось ця новина, яку ми бачили в дедлайн. За 95 мільйонів з ПСЖ в Челсі перейшов, перейшов Поль Погба. Звичайно, це серйозний трансфер для Челсі. Так, давайте дивитись, як ми зможемо розіграти. Виходимо на удар, якщо вдасться прорватися знову до штрафного майданчика. Так, головне, щоб партери нам також не заважали. Наліво виходимо? Ні, наліво не виходимо. Така вот техника, и треба пробувати в дальній кут стійка! Вичекали. Вичекали, все правильно зробили, але стійка врятувала. Все-таки рідний стадіон, Гудісон парк для Евертона, і стійка врятувала суперника від пропущеного голу. Перший серйозний небезпечний момент. Звичайно, був уже один, де Джойль врятував, але тепер стійка супернику пощастило. А Морієм. Колман, Мирольяс и Шнайдерлин забираем мяч, дуже добре. Так, мы памятаем про матч с Ливерпулем, тому с Ливерпулем, тому не выбегаемся. Дуже. Люк Шоу. Люк Шоу. Рохо. Блинт. Ну и не мае кому пас видать, лише на фланг. Почекай, не подавай, Перейра. Ну, Перейра и не подал, и просто мяч втратил. Гая, Рафа, Макарти, Майер и Блинт має забрати у Майера? Ні. И перевід на правый фланг. Тут Колман, Мирольяс. Больше контролирует мяч футболисты Эвертона. Гая. Гая знову з м'ячем. Продовжується кволи пресинг у виконанні наших партнерів. І ось нарешті суперник сам віддав м'яч. Дарміан. Люк Шоу. Можна віддати передачу. Ми зіграємо з Мемфісом в пас. Мемфіс зараз може втратити м'яч. Ні, не втрачає. І треба пробігати. І пенальті рефері не ставить. Не ставить рефері пенальті, хоч нас і затискали там в підкатах цих. Мірольяс продовжує бути з м'ячем, поки що Овертону, звичайно, щастить. Стійка і міг все-таки рефері пенальті дати, але поки що рахунок після першої половини 0-0. Тож перепочинемо трохи і повернемось на тайм другий.
Вышли команды на тайм другий 0-0 на Гудисоне. Моменты у нас уже были для того, чтобы забыть. Але Эвертону пощастило. Бешич. Макарти. Бешич. Ну и будет прессинг или нет? Нет, Дейли Блинд решает лишь сопроводжувати. Бешич. Дейли Блинд намагається прессинговать и не выходит. А Йозе? Ну, треба забирати мяч. Хлопці, забирати мяч треба. Тібо Куртуа. Ну, я уже думал, что он стоит, не реагує, а там рикошет был, мабуть, будет кутовий, чи ні? Ні, не вийшов удар у суперника. Подарунок такий від футболіста Евертона. Ну и вільний удар. Тібо Куртуа буде його виконувати на Філа Джонса. Передача. Дармиан. Привет на левый фланг. Люк Шоу. В центр на Шнайдерлина. Дармиан. Перейра. Ну что, на левый фланг. Мемфис Депай. Встигне подать. Встигне подать, але Джоэль також бачить Бачит мяча и перехоплює. Ну, тач дриблинг от від... Мемфиса, но это аж никак не діє на суперника. Показывает нам мега принциповый матч 8 лютого на Олд Траффорд, Манчестер, Юнайтед, Ливерпуль. За несколько дней будет после этого поединка этот матч, матч против Ливерпуля. Том Клеверли выходит на поле Эвертона, колишний футболист Манчестер Юнайтед. А у нас Андре Гомес вышел. Футболист, который не умеет принимать мяч. Так, ну что? Виконувати ау треба Мемфис Депай. Ну вот Мемфис Депай. Ну чему ты такой кривый? Кто тебя просил отдавать передачу? Так. Велика купа дуже. Можливо, зараз спробуємо набрати хід. Ні, підкат від Маккарті. Шнайдерлін. На підхопленні. Зараз без пришвидшення спробуємо. І ось тільки тепер пришвидшитись. Ось так ми входимо. Прибираємо м'яч, прибираємо м'яч. І треба забивати за багато суперників. За багато суперників. Намагаємось закривати Джоэлю простір. Але наші партнери і не збираються нападати на голкіпера. Морі. На Рафу передача. Маккарти и Фил Джонса порушение правил. Фил Джонса порушение правил, мяч остается тем не менее у нашей команды. Шнайдерлин. Андре Гомес дуже складно так вот играть, когда команда, ну, важка, важка, дуже важка команда. А наш футболист, конечно, також уже має в тому. Ух, які паси, треба пробувати! Джон Стоунс блокує удар, буде кутовий. Гарна передача, ось нарешті пройшов гарний пас і відразу небезпечний момент. Заміна Уертона бачимо. І, до речі, також Неймар виходить замість Леона Бейлі. Можливо, якраз Неймар буде виконувати подачу з кутового. Ми зараз подивимось, звичайно. Ні. Все-таки Мемфіс Депай. Удар головою! І ми... Забиваємо м'яч з другого поверху. Ну, нарешті, це щось неймовірно стало, що Мемфіс Депай виконав нам точнісіньку передачу на голову, де... а ми вже виграли боротьбу і пробили, нарешті пробили Джоеля. Подивіться, яка боротьба 2 на 2. В штрафному майданчику з Неймаром, до речі, якраз стрибали разом. І саме українець виграв верхову дуель і відзначився, відзначився... Забитым голом. Восьмый мяч в чемпионате. И 1-0. 1-0. Мы открываем рахунок в этом поединке. 77-я хвилина. Ближе до завершения матча. Нам теперь нужно продолжать берегти силы. А партнеры нехай прессингуют. Нехай отработают. Мориям. 
Колман. Подача, вибитий м'яч, потрібно. Колман. Клеверлі. Затискати, затискати Клеверлі, Мефіс Депай. Ні, не дуже вдала передача від партнера. Так, все, економимо сили. У нас відсотків 50. Колман. Мейер, Клеверлі. Клеверлі прокидає, не можна йому віддавати передачу, вибити. М'яч вибити. Гая і вкидання за бокової лінії. 89-та хвилина, залишається лічені хвилини до завершення матчу і треба дотримати переможний рахунок. Леандро Родрігес вийшов. Виходить на поле в складі Евертона. Ну а зараз головне, щоб Андре Гомес. Ну і ми побігаємо з м'ячем. Ні, не побігаємо. Рефері фіксує положення поза грою. Давайте подивимось, чи було. Дуже класно показали. Шикарного ракурсу, але все ж схоже, що було положення поза грою. Неймар. Гая у нас м'яч відбирає. І ми віддамо на лівий фланг. Тут Мефіс Депай. Андре Гомес. Люк Шоу вже втомлений. Але Родрігес все одно виносить за бокову. Люк Шоу вкидає м'яч. Ми, звичайно, потримаємо його. Нас штовхають. Нас штовхають рефері. Нарешті свисток арбітра. Матч закінчується. Знову українець витягає складну перемогу. Але все ж перемогу. Три очки до нашої скарбнички. Подивіться, як працював. Видно, весь замурзаний, тому що працював на кожному клаптику поля. Хоча ми і старались в цьому матчі не вибігатись, щоб зекономити якомога більше сил до матчу проти Ліверпуля. Чотири удари, один гол. Давайте дивитись найкращі моменти цього матчу. Добре, що біля наших воріт не було моментів, хоч там і відтепер буде стояти Тібо Курто, але все ж таки захист зіграв непогано тим, що не допустив ударів по своїм воротам. Ну і ось перший момент. Джоель тут зіграв вищі усіляких похвал, потягнув наш удар. Ось тут техніка від українця і цього разу вже нічого не зміг... Ні, це, це момент стійкою. Так, про це ми також підзабули. Якщо першого разу витягнув Джоель, а в другий момент стійка пощастила Евертон, а от уже, уже з третього моменту який у нас був серйозний, це вже удар головою. Мемфіс Депай на диво подав точно, ми виграли боротьбу і пробили над Джоелем. І захисник Евертона також не зміг врятувати ситуацію. Тож 1-0 на Гудісоні. Українець приносить чергову складну перемогу Манчестер Юнайтед. 6-2 нам поставили оцінку, ну і звичайно кращим стане хтось інший. Леон Бейлі, 7-1. Хочу просто подивитись на це. Леон Бейлі. Непогана статистика для правого півзахисника, ну, але все-таки подивіться сюди. Забитий гол. Але у нас менша оцінка майже на бал. Ну, продовжує, продовжують експерти занижати бали нашому гравцю. До цього ми звикли. Так, і скільки у нас там запасу? 50%, 50% і мало часу. Так, давайте, до речі, потренуємось в експрес-режимі. І зараз подивимось, що там за день у нас підвищилось. Ну, може не випустить нас тренер. 81% і один день. Ех, може не випустить. Ну, добре, давайте рухатись далі. Ні, випускає. Чудово. Отже, ми будемо грати на Олтрафор проти Ліверпуля. Що у нас там з силами? 90%, але, звичайно, цього має бути достатньо. Хто краще нас буде грати в складі Юнайтед? Проти чи такого суперника надпрецемпового? Отже, після 25 турів 
у Мансити 47 балів, отже Мансити знову втрачає бали. У нас 10-та сходинка, тому що велика щільність результатів. 39 очок у нас, ми відстаємо на 8 балів від Мансіті. Ми наближаємось. Було 13 балів, ще недавно, тепер стало 8. Дуже непогано, але Ліверпуль нам треба перемагати. А Ліверпуль, ви бачите, де перебуває, на третій сходинці, отже це буде зробити дуже і дуже складно. Дивимось бомбардирський залік, Берехіно і Корея. По 11 голів у нас. В яке місце у нас? А, у нас вище, я вже дивлюся знизу. У нас сьома сходинка, 8 голів, і ми на 3 бали поступаємось від лідерів бомбардирських перегонів. Чудово. Зараз подивимось, який це матч буде. Так, ми грали з Вестгемом, ми грали з Ньюкаслом, і ми грали з Евертоном. І ми грали з Евертоном. Отже, у нас залишається матч з Ліверпулем. Це у нас який буде? Три матчі ми відіграли. Четвертий поєдинок і з Фенербахче. П'ятий. О, імовірніше за все. Отже, два поєдинки у нас ще залишаються в сьогоднішній серії. Так, четвертий матч проти Ліверпуля ми граємо в сьогоднішній серії на Олд Траворд. Ми давайте готуватись до цього матчу. Надпринциповий поєдинок двох найтитулованіших англійських команд. Гарна погода. Тібо Курта в складі, Неймар в складі. Поїхав. Поїхали. Зараз Алтрафорд зустріне команди. Ну, це у нас уже 26-й тур англійської прем'єр-ліги. І надважливий поєдинок. Манчестер Юнайтед, Ліверпуль. У нас 90% витривалості. Почнемо зараз потихеньку. Ну і, звичайно, будемо нарощувати темп з хвилинами. Показують нам, що Ліверпуль знаходиться на третій сходинці. 44 бали на 5 очок більше, ніж у нашої команди. Прямий наш конкурент в боротьбі за... Найвищі місця чемпіонату Англії. Бачимо Джордана Хендерсона, капітана Ліверпуля. Ну і у нас капітан Лінгард. Нічого собі. Джесі Лінгард. Капітан Манчестер Юнайтед. 35-й номер. Неочікувано. Склад Манчестер Юнайтед. Воротах Тібо Куртова в полі. Дарміан Джонс, Рохо, Шоу, Шнайдерлін, Гомес, Вісенте, Неймар. Лінгард капітан команди. І Дені Джуніор, українець на вістрі. Вітають команди одна одну. Дивимось склад Ліверпуля. Тактика 4-2-1-2. Богдан на воротах. Фленеген, Відаль, Сако, Деврей, Морено, Алан, Хендерсон, Ферміно, Армстронг і Інкс на вістрі. Ось такий склад у Мерсисайців. І показують нам порівняння. В останніх трьох матчах ще Інкс забував, що українці. Битва форвардів. І давайте розпочинати. Головний матч цього туру і один з найголовніших в сезоні. Джонатан Мосс буде обслуговувати цей мега поєдинок. І давайте розпочинати. Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Олд Траффорд. Чемпіонат Англії. Чекаємо. Перехоплення м'яча. У виконанні наших партнерів. Хендерсон на Інкса. Інкс назад на Деврея. Інкс. Армстронг. Люк Шоу. І рефері десь вгледів. Порушення правил від Люка. Буде небезпечний штрафний удар. Звичайно, капітан Джор Джордан Херден, Хендерсон, та що ж таке, буде виконувати його. Дуже небезпечний штрафний. Чи встигнемо ми на стійку забігти? Тібо Курто, давай тягни! 
Якщо м'яч буде летіти в ствір, треба тягнути. Не встиг я стати на стійку. І Тібо Курта також нас не врятував. Джор... Джордан Хендерсон, подивіться, який м'яч забуває зі штрафного. Просто не встиг. Подивіться, який класний м'яч. Нічого не зміг зуб... зробити Тібо Куртуа. Ми поступаємось на Ултрафорт 0-1. Ну, завдання наше тепер неймовірно ускладнюється. Два м'ячі треба забити, що найменше, щоб перемогти. Ось такий от невдалий початок для нашої команди. Хендерсон на шостій хвилині забив свій шостий гол в прем'єр-лізі. Ось така от прикрість. Ну що ж, поїхали. Тепер у нас немає іншого виходу. Треба вже відразу нарощувати темп. Зіграємо в пас. Вісенте. Страшенне гальмо. Це Вісенте. Погано прийняв м'яч. Сако. Богдан. Хендерсон помиляється. Лінгард віддай передачу. Ну нормально віддай передачу. Що ж ти віддаєш м'яч назад Хендерсону? Ну той знову таки класно зіграв у відборі. Так, ми з м'ячем. Морган Шнайдерлі, Неймар. Віддамо пас Неймару. Неймар, техніка і буде кутовий. Неймар хоча б витиснув кутовий для нашої команди. А нам показують знову капітана Ліверпуля. І зараз покажуть його гол зі штрафного. Хоч стінка і підстрибнула, але удар був дуже точним. Тому гол вийдався Хендерсон. Де Хендерсона шикарний. Це що? Хто це подавав? Це Неймар такі передачі віддає? Тепер контравипад у Ліверпуля. І Інкс. Прокидає м'яч і що? Невже 2-0 буде? Ні, Тібо Курта рятує, Дерм'ян виносить на кутовий. Погано грають наші партнери в цій стартовій 18 хвилин. Подача. І встигнемо, чи встигнемо? Сако на підхопленні. Алан. Альберто Морено. Деврей. Хендерсон. І забирати м'яч треба у нього. Ферміно. Небезпечно. Тібо Курта на місці. Неймар. Ще забув в захисті. Ну давай швидше на фланг передачі. Ну що ти так довго? Нам потрібно рахунок зрівняти ще в таймі першому. Лінгард. Неймар. Стоїть, думає. Люк Шоу. Не точно передача Відаль перехоплює. Але, схоже, це не Артура Відаль. Це не той Відаль, якого ми всі знаємо. Алан. Деврей. Альберто Морено. І віддає передачу назад на Богдана. Знову Деврей. Ну і тепер Ліверпуль починає катати м'яч на своїй половині. Фленаген. Ферміно. Хендерсон і помиляється. Вісенте. Андре Гомес. Гельмо. Віддає пас назад. Дарміан. І можна віддавати нам. Ми тут спробуємо розібратись. Спробуємо розібратись. Головна швидкість набрати. Хендерсон нас презентує. Це дуже погано. І це дуже погано, а це та людина, яка може надзвичайно відібрати м'яч. От зараз треба вбігати до штрафного майданчика. Алан, трошки ми зрізали кут і відразу суперник у нас м'яч забрав. Ферміно з м'ячем, контравипад у Ліверпуля. Все начебто правильно робили, але трохи зрізали кут і все. І до побачення. Так, чи буде у нас ще одна атака? Лінгард. Неймар, Неймар, що ти робиш, Неймар? Ну, можна ж було точніше віддати пас. Неймар, 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 почекай, Неймар. 
Так, останні секунди першої половини. Знову спробуємо вийти на ліву, на праву ногу, на ударну. Куди ж ти? Ну що це за... Ну що це за тупаки такі? Ми виходимо на ударну позицію. Воно. Наш партнер, тобто воно. Забере у нас м'яч, а потім просто лупить по горобцях. 0-1. Після першої половини поки що поступаємось. І партнери недолугі, абсолютно недолуго грають. За один тайм, за другий тайм ми маємо тепер двічі забивати. Неймар нарешті віддав нам передачу. Непогано. І треба швидкість набирати, але ми біжимо по зовнішньому радіусу. Зараз нас будуть чіпляти. Зараз нас будуть чіпляти. Вбігати треба. Удар в дальній кут. Сійка знову рятує. Ну, в наш стадіон. Чому стійка рятує Ліверпуль? Чому стійка рятує Ліверпуль? Куди ти лупиш, Андрей Гомес? Куди ти лупиш своєю кривою тупою ногою? Просто неадекватний якийсь. Ну, стійка. Стійка рятує Ліверпуль. Мав бути гол, але... Як же без, кар... без каркасу? Ватація. Ліверпуль. Армстронг. І назад. Передача. Деврей. Ну хто буде пресингувати? Ні, окрім українця, видно, ніхто. Фленеген. Неймар, підбіжи до Фленегена, забери м'яч у нього. Підкат від українця. І ще один підкат. Сако тікає від нього. Фленеген. Андре Гомес. Лінгард. Куди? Ух. Куди ці підставні передачі? Ну куди це підстава? Ну можна було відразу на Неймара зіграти. Навіщо так підставляти нас? Оцими пасами. Альберто Морено. Починаємо вже вибігатись, але у нас немає іншого виходу. Нам потрібно рахунок зрівнювати. Суперник вже відскочив раз цією стійкою. Деврей. Подивіться, Ліверпуль абсолютно не хоче далі грати. Він просто тягне час. Тим, що розігрує м'яч на своїй половині і правильно робить, тому що наші недолугі партнери не хочуть пресингувати. То що йому залишається робити? Українець тільки бігає, як навіжений, тому що хоче витягнути для своєї команди, ну, для початку нічию, а там буде видно. Армстронг. Фленеген. Привіться, скільки часу з м'ячем перебуває Ліверпуль? Дуже довго. Ферміно на підхопленні, незважаючи на наш підкат. Інкс. Інкс. Дарміан. Не встигне. Армстрон втрачає, що там? 15 хвилин залишається. Офсайд був у суперника. Та давайте вже свої заміни, скільки можна. Ну швидше. Важко, важко вже приймає українець м'яч. Куди? Ну куди ці навіси? Ну навіщо вони ці навіси? Які вони тупі. Які ж вони тупі. Ці партнери часом бувають. Ну просто це жах якийсь. Ну навіщо? Оу, передача супер. Супер передача. Фленеген. Знову ми не встигаємо у Сако м'яч відібрати. Ну що, не вже поразка. Альберто Морено. Не встигаємо. М'яч від нас відлітає і виходить за бокову. Хоча б уже нічию витягнути. Ну це взагалі. Ліверпуль нічого не показав в цьому матчі і він виграє у нас на нашому ж полі. Люк Шоу. Виходимо на удар. Нас тягнуть. 
Настягнуть. Ні, зараз до пенальті не дотягнули. Це буде штрафний. Було видно, що в підкат піде суперник. Не встигли забігти, забігти до штрафного майданчика. Фленеген. Ну, звичайно, він був збивав, тому що він розумів, що зараз буде небезпека. Дві хвилини компенсовано. Неймар. Жовта картка за комусь з футболістів Ліверпуля за те, що а зі стінки вийшли. Спробуємо зараз. Ні. Не... Інкс, порушення правил. Вставай швидше. Шнайдерлін, куди ти віддаєш пас? Шнайдерлін, куди ти пас віддаєш? Тупий ти Шнайдерлін. Ну і все. Ми не встигнемо зрівняти рахунок. Зараз піду рубану цього тупого Інкса. За те, що він стоїть на кутовому. Не встиг. Арбітр просвістів. Ми поступаємо. Відскок у Ліверпуля, тому що Сіка все ж таки врятувала Мерсисайців. Рахунок ще не менше мав бути 1-1. А ніяк не 0-1. Хендерсон – герой матчу. Давайте подивимось, як забив м'яч Ліверпуль. Ліверпуль нічого не показав, окрім ось цього моменту зі штрафного, і виграв. Ми не встигли добігти до стійки, але, можливо, б, якщо б встигли, все одно. Не встигли б врятувати, бо дуже класно пробив Джордан. Ну і ось момент, який мав бути рахунок 1-1, і стійка врятувала суперник. На нашому стадіоні каркас врятував суперника. Знову ми будемо зараз серйозно відставати від лідерів. Ми тільки-тільки наблизились, і ось матч проти Ліверпуля нас, напевно, відкидає знову. 4 поєдинки в сьогоднішній серії ми вже зіграли, зараз будемо рухатися до 5-го. 5-7 оцінка. Давайте подивимось, яке у нас тепер місце буде. Турнірні таблиці. Зрозуміло, що наступний матч це матч Ліги Європи. Так, у нас 10-та сходинка після 26 турів. 39 очок. Челсі виходить на першу позицію. Але Мансіті ще свій поєдинок не зіграв. Ну добре, рухаємось далі. І далі вже подивимось. Так, що у нас там з запасом сил? 46%, але тиждень до матчу проти Фенербахче маємо встигнути відновитись. Швидко пройдемо експрес-тренування. Так, і нас цікавить, що всі вже зіграли наші суперники матч, матчі в англійській прем'єр-лізі. Так, Мансіті... 48 балів, у Челсі 48 балів, у нас 39 балів, отже ми на 9 очок поступаємось лідером, хоча могли скоротити відставання, Ліверпуль, як бачите, на 1 бал відстає, тобто Ліверпуль навпаки наблизився, наскільки я бачу. У нас був шанс, але, на жаль, ми програли в очні зустрічі проти Мерсесайців. Ну що ж, рухаємось далі. Тепер у нас важливий матч Ліги Європи. Розпочинається весня на стадії цього турніру. 1-16, перший поєдинок. Давайте рухатися до нього. Грем ми в стартовому складі, звичайно. 100% запасу сил. І хоч я подивитися, коли там матч відповіді. Після Арсеналу. Після Арсеналу, а подивіться, у нас ось 27 лютого вже поставлений матч фіналу Capital One Cup. Але це ймовірно, що все буде в наступній серії. Отже, розпочинаємо п'ятий поєдинок сьогоднішньої серії. Граємо на виїзді в Туреччині в 1-16 лігі Європи. Не буде дощу, отже, 
Погода, принаймні, нам не заважатиме. Ну і давайте розпочинати. Звичайно, що нам потрібно забувати. Голи на виїзді мають перевагу. Ну і подивимось зараз, в якому стані наша команда. Ми бачимо, що команда в останніх поєдинках показує дуже кволу гру. І лише гра українця дозволяє витягати перемоги для нашого клубу. Але, на жаль... Не в кожному матчі. От з Ліверпулем не пощастило. Одна шістнадцята фіналу Ліги Європи. Тримаємо кулики за українця, тримаємо кулики за нашу команду, за наш клуб. Фенербачі Манчестер Юнайтед. Знову нам фокусують увагу на нашому футболістові, на Дені Джуніорі. Звичайно, це головна ударна сила. Ну і після цього матчу, скільки там, два дні відпочинку, так? Кілька днів відпочинку і матч з Арсеналом. Календар складний, матчі відповідальні. Ну але, що ж тут зробиш? На ні. Як бачите, грає на лівому фланзі у Фенербахчі. Зараз подивимось наш стартовий склад. Неймар на рамі. Подивіться, Тібо Курта також... Неймар, точніше, на заміні, а не на рамі. І Тібо Курта на заміні. Ну навіщо випускати Ромеро, коли є такі голки про як Тібо Куртуа? Знову неадекватні рішення від тренера. Зовсім не зрозумілі. Ну що ж, давайте розпочинати. Ми будемо першим розігрувати Жон. Рабо, рефері з Франції, обслуговуватиме цей поєдинок. Так, українець Дені Джуніор з партнером Жоу Перейрою буде роз... розігрувати м'яч в центрі поля. Поїхали. Поїхали. Будемо, звичайно, трохи економити сил, тому що матч з Арсеналом не за горами. Фелені вийшов. В стартовому складі неочікувано. Досить неочікувано. Шнайдерлін. Мемфіс Депай. Мемфіс Депай. Віддав нам передачу. Дуже незручно. І суперник це прочитав. На ні. Бейлі. Молодець. Перехоплює м'яч. Можна віддавати передачу. Небезпечно. Дейлі Блінд. Дейлі Блінд віддає неточну передачу, неточний пас на партнера. В атаці Фенербехче. На ні з м'ячем на лівому фланзі. Перехоплення потрібно. Ну ти ж дьорнувся спочатку. Чому ж ти не перехопив? Бейліє, Бейліє. Віддають нам пас. Непогано. Треба виходити на удар. Просвистіло над дев'яткою. Гарний був момент. Давайте подивимось. Ех, ні. З того ракурсу ставалося ще над дев'яткою, але просто не влучили в дальній кут. Вільний удар для Фенербахче. Перший момент. Серйозний. І пристрілка від українця. Будемо знаходитися в центральному колі. Пресинг. Намагаємось закликати, пресингувати суперника. Непогано. Забрати м'яч до кінця. Морган Шнайдерлін і що там? Що француз уже побачив? Побачив фол у виконанні Моргана буде штрафний удар. Давайте підійдемо ближче на підхоплення. Шикарний удар. Ось такий би в попередньому матчі не завадив би. Але, звичайно, Хендерсон пробуває значно краще. Аніж футболіст Фенербахчі. Вільний удар для нашої команди Ромеро. Нагадую, що Тібо Курта 
дивним рішенням тренера залишився на лаві для запасних. Ромеро грає в стартовому складі в цьому поєдинку. І ми свою атаку намагаємось організовувати. Марон Фелейні не знає, що робити з м'ячем, віддає назад. Квола перепасовка біля свого штрафного майданчика. Дейлі Блінд. Віддамо йому назад, тому що нам треба відкриватись. Нам потрібно відкриватись. Мемфіс Депай. П'ятою віддає пас. М'яч якось заплутався в ногах і суперник забрав. Нані. Сівелек. Ну, знову, знову немає темпу, немає швидкостей, і тому Фенербаще себе дуже комфортно почуває, тому що, звичайно, в наявності цього клубу менше висококласних футболістів, і тому низький темп для них дуже вигідний. На ні, чудова подача, і буде вільний удар для нашої команди. Ромеро на правий фланг, тут Матео Дарміан, а знову Фелейні з м'ячем. Дарміан, Фелейні, Байлі, Дарміан і можна переводити на інший фланг. Можна переводити на інший фланг, тут Делі Блінд. Пул. Передача назад на Ромеро. Маркос Рохо. Дуже повільно розігрують атаку наші партнери. Все закривають футболісти Фенербахчі. Делі Блінд. Зіграємо з Мефісом Депаєм. Ну можна віддати передачу, ну що ти робиш? Який же ти тупий цей Мефіс Депай? Віддав би нам передачу і у нас би на шляху був би один футболіст і ми б могли вийти на ударну позицію. Ні, вона навішує. І ще й порушення правил від Перейри. Абсолютно тупий Мефіс Депай. Не віддав нам передачу. Хоча момент був шикарний. Ну і у нас тепер пас також на Мефіса не вийшов. Блокують нашу передачу, наш, наші дії, футболісти Фенербахчі. І тим часом закінчується перша половина. Рахунок 0-0. Ну, ми знизили, звичайно, свою активність по порівнянні з попередніми поєдинками, тому що у нас матч з Арсеналом ще за кілька днів, і треш, треба пам'ятати, що максимальну кількість матчів ми маємо зіграти, щоб у нас як не, якомога більше шансів було на перемогу. Але нам і про Лігу Європи, звичайно, також забувати не можна, і потрібно забити, бодай, один м'яч у рота суперника. З запасом сил у нас все гаразд. Другий тайм розпочався. Ну і ми просимо пресингувати суперника, але наші партнери дуже коло це роблять. Кіаєр. Привіт на лівий фланг. Тут Нані. Соуза. Ну треба, треба активніше пресингувати. Соуза з м'ячем. Дуже небезпечно може бути Сівелек. Передача на НЕ. І тут має бути Ромеро. Просимо вибити нам м'яч, але Ромеро... Ну, добре, що не загубив Маркос Рохо. Небезпечно. Граються з вогнем наші партнери. Матео Дарміан, Маркос Рохо. Перевід на лівий фланг. Тут Дейлі Блінд. В центр. Перейра поганий прийом. Дуже небезпечні передачі. А тепер дуже сильний пас. І все одно навіть наш відбір не допоміг, тому що суперник мав підстраховку. Фендербахче з м'ячем. Сток. Кіаєр. Ну хто, хто буде пресингувати? Ми намагаємося закривати вільну позицію. Кіаєр. І в центр. Фелейні, побігай трошки, хоча б. Сівелек. Дуже комфортно себе почуває Фенербахче на нашій половині поля. Пресингу майже немає. І ще й штрафний буде на користь турецької команди. 
з правого флангу їхньої атаки. Небезпека! Не туди. Виби м'яч. Наш партнер. Соуза! Удар від Нані. І повз ворота. 20 хвилин залишається. Нані пробиває по горобцях. Хоча у нього позиція була дуже-дуже небезпечна для удару. Неймар виходить замість Бейлі. Фелейні. Проблеми з прийомом. Біжить він ще краще. Мемфіс, Шнайдерлін, Блінд. Мемфіс віддає передачу. І треба пробувати! Як же холоднокровно зіграв футболіст Фенербахче. Рефері, що ти свистиш там? Вільний удар, так, для Фенербахче. Непоганий був у нас шанс для того, щоб вийти на удар, але, на жаль, суперник не повівся на розхитування корпусом від українця. Десять хвилин залишається. Нані на льому фланзі з м'ячем. І знову, знову цей рефері щось помітив. Подача буде. Забирати м'яч потрібно. Ну, хлопці, ну хоч трохи попресингуйте. Фелені. Що? Програє верхову дуель? Ні, навпаки. Виносить м'яч на кутовий. На ні. На ні. Удар від Нані Ромеро рятує. Дивимося, гарний був удар у футболіста Фенербахче, але цього разу Ромеро був на висоті. П'ять хвилин залишається, невже ми так і не зможемо забити м'яч у ворота турецької команди. Сток. Перехоплення від українця, ну і хто допоможе? Підкат від суперника, дуже небезпечний, Мемфіс Депай, ну почекай, Мемфіс Депай! Ну ти тупак, Мефіс Депай, ну почекай, поки ми відкриємось, поки ми наберемо швидкість, навіщо відразу віддавати пас? Який же ти тупий, Мемфіс? Тупість просто у тебе зашкалює. Трохи почекай, і тоді ми вийдемо на гарну позицію. Ні, воно віддає передачу. Ну тупак, так тупак. Що тут скажеш? 0-0. Тупорилий цей Мефіс Депай, він загнув нам таку класну контратаку. Зовсім нерозумно зіграв. 0-0. І, звичайно, тепер, якщо ми пропустимо м'яч у свої ворота на Олд Трафор, то до побачення, напевно, Ліга Європи. Все, завершився цей поєдинок. Нульовою нічією. Дуже квола гра від нашої команди. І... Абсолютно не годиться така гра. З такою грою титули не виграють. А нам скоро в фіналі Кубка Ліги грати проти Манчестер Сіті. Ну що ж, дивимося, на які ми позиції. Десяте місце. 39 очок на 9 менше, ніж у Сіті і Челсі. Ну що ж, відіграли ми свої 5 матчів в сьогоднішній серії. Будемо сподіватися, що наступна серія нам вдасться краще, тому що в наступній серії буде фінал Capital One Cup і матч відповіді з Фенербахче в 1-16 Лігі Європи. Отже, матчі, відповідальні матчі в наступній серії будуть. На цьому серію поточно ми будемо завершувати. Я дякую... Всім відданим, вірним шанувальникам каналу Дені 3D за те, що проявляєте свою активність у вигляді переглядів, у вигляді великих пальців вгору. І також слідкуєте за порядком і відповідаєте на прості примітивні питання глядачам, які, можливо, ще не долучились до каналу, 
або щось пропустили. Запрошую для своїх друзів та знайомих, щоб наша аудиторія зростала. Не забувайте також долучати до спільноти каналу Дені 3D у ВК, щоб не пропустити жодної події, яка відбувається на наших ресурсах. На цьому будемо завершувати. Також дякую всім глядачам за увагу в серії сьогоднішній. Ну і в наступних, в наступних серіях поєдинки будуть надважливі. На цьому завершуємо. До наступних зустрічей. На все добре.